Tiene la información de todos los sitios en los que me he conectado. Estoy descubriendo todos los trapos sucios de mí mismo. ¿Os imagináis que ahora hay como una carpeta de teras y teras de no por? Que Google tiene muchos datos nuestros es algo que ya sabemos, pero ¿hasta dónde sabe? Pues para eso estoy yo hoy aquí, para adentrarme en las entrañas de los metadatos que Google tiene sobre mí y saber qué es lo que sabe realmente. Si a ti también te interesa, hoy vas a saber cómo descubrirlo. Así que acompañadme, venid, sí, sí, venid a mi setup de ordenador. A ver eh, lo que vemos. Bueno, eh, habéis visto la magia de la edición. Por arte de magia estamos ahora en otro setup, un poco más cercano, más intimista, para que me veáis las entrañas, porque eso es lo que vamos a sacar, mis entrañas digitales. Como hemos dicho, Google sabe muchísimo de nosotros, pero yo quiero saber especialmente qué sabe de mí. Así que para eso me voy a servir de la herramienta Google Takeout. Básicamente es una copia de seguridad que tú te descargas y puedes ver los datos y las cosas que has ido haciendo con tu usuario en Google. Así que nada, he dicho esto a saber qué sabe de mí. Le hemos dado a todo que ok, porque lo queremos saber absolutamente todo. Le damos a siguiente paso y aquí nos lleva a elige un tipo de archivo, la frecuencia y el destino. Básicamente te da las opciones en las que te lo quieres descargar. Yo lo voy a hacer exportar una vez, zip, 2 gigas y tocotó, crear exportación. Y nada, ahora esperar un poquito a que Google cree la copia de seguridad de mis archivos de 49 productos. ¿Sabrá más que mi madre? Ya lo veremos, Google. Ya lo veremos. Mucho, mucho más tarde. Pues nada, eh, ya se ha terminado de descargar, eh, así que ahora viene la parte interesante del experimento, que es saber qué es lo que sabe de mí. Mira, nos hemos descargado ni más ni menos que 19 archivos, de los cuales 17 son eh, zips, eh, formatos de estos de Winra, los libros estos eh, amontonados y dos vídeos. Eh, así que nada, he extraído los ficheros eh, Winrar a mi ordenador que tiene con un montón de datos míos. Es que es increíble, mirad, eh. simplemente para que os hagáis una idea, son 27 carpetas. Tenemos actividad de registro de acceso, aplicación Home, Calendar, Chrome, Contactos, Correo, dos horas después, Tareas y YouTube and YouTube Music. Así que nada, vamos a empezar entrando aquí a la actividad de registro. Vamos a utilizar el blog de notas eh, a ver qué tiene. Esto parece como horarios, ¿no? Aquí pone como a las 15 y 48 del UTC. Eh, doy por hecho que será como las veces que he iniciado, ¿no? Eh, sesión. O las veces como que me he conectado, porque luego, por ejemplo, aquí pone PC. Mira, aquí por ejemplo ponen mobile, oder, 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 calendar, oder, 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 oder. Esto imagino que será básicamente como las veces que he accedido eh, probablemente a mi cuenta de Chrome, de Google, ¿no? En los diferentes dispositivos. Pero es que es infinito casi. O sea, tiene la información de todos los sitios en los que me he conectado de forma cronológica. Esto probablemente se deba a que la mayoría de usuarios o de inicios de sesión, Google, eh, hay muchas veces que te dice que si quieres mantener activada la ubicación. Entonces de esta forma como que te van eh, rastreando y van sabiendo las actividades que has ido haciendo a lo largo de, de, de tu vida eh, como usuario de Google. Aquí tenemos el calendario, que es que básicamente nos ha hecho una copia de seguridad del de calendario que tuviéramos configurado en eh, nuestra sesión. La cosa es esa, que como yo también soy un desastre, no utilizo el calendario. Aquí tenemos los marcadores que teníamos guardado en nuestra sesión de Google. Entonces yo tengo aquí pues Gmail, YouTube, eh, un manual de instrucciones para talentos dispersos, que es lo que soy yo, y los administradores de aplicaciones de las diferentes verticales. Yo vamos a seguir explorando por las carpetas. Mirad, aquí tenemos los contactos. En todos los contactos solo me sale el de Antonio Ortiz. Vale, genial. Mi único contacto es Antonio Ortiz. Antonio, te quiero muchísimo. A ver, esta red in Android. Esto imagino que serán los contactos que tengo guardados en el móvil. Vamos a ver. Eh, se ha quedado ahí y a veces ¡Bimba! Y se cierra. Pues nada, pues cerrado se queda. Eh, Drive, imagino que aquí estarán... Joder, miradlo. Aquí hay una cantidad de datos. Pues mira, todos estos documentos sin título son guiones de vuestros vídeos, amigos. Tenemos vídeos, evidentemente. Tenemos carpetas. Tenemos... ¿Os imagináis que ahora hay como una carpeta de teras y teras de... No por. No, hombre, eh, no soy tan guarro. Todo profesional. Todo guiones. Pero nada de... No por. No, no, no. Mirad, los documentos más antiguos que tengo son de 2019, que fue el año en el que entré en Sataka. Además, lo guay de este tipo de copias de seguridad es que, por ejemplo, si yo he perdido algún archivo de Drive y hago esta copia de seguridad, muy probablemente me lo encuentre 
aquí. Vale, vamos a dejar de lado Drive, que todavía quedan muchísimas carpetas, y vamos a ver Google Fotos. Las fotos de 2020. ¿Esto qué es? Wolbo. Esto es eh, ni más ni menos que una tablet doblada. Tablets que te vienen dobladas, como yo. Sigamos. Google Play Películas. Pues aquí, evidentemente, no voy a traer nada porque no tengo ninguna película. La única película que tengo es la que me estoy montando ahora. Eh, Google Play Store, por ejemplo. Aquí tenemos el Google Podcast, eh, YouTube Music, eh, como un historial de compras en la Play Store. Aquí tenemos nuestra librería que nos dice todas las aplicaciones que tenemos, instalaciones, que doy por hecho que serán, pues eso, las instalaciones y los dispositivos en los que estamos. Hangouts, Hanga. Out. Ah, no, mira, un archivo JPG. A ver qué es esto. Bueno, pues está aquí Roberto Dueñas, por algún casual. Todo mi Hangouts eh, se resume en Roberto Dueñas. Genial. El historial de ubicaciones, esto es lo que os estaba diciendo también antes, que aquí podemos ver eh, los diferentes dispositivos en los que hemos iniciado sesión. Por ejemplo, aquí vemos un Xiaomi Redmi, aquí vemos un Black Shark, aquí vemos un Asus, mi iPhone, evidentemente, y, y ya está. Google Keep, aquí creo que deberían estar guardadas las notas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Pero claro, como no he hecho ninguna nota con este usuario, pues evidentemente no aparece ninguna. Vamos a ver más fotos, a ver si salen más Robertos dueñas. Nada, un edificio y Ben and Bo and Ox. Eh, os mentiría si dijera que sé qué es. Eh, Google Maps, vamos a ver. Ajustes de vehículo eléctrico, no tengo, ergo no me va a salir nada. Platos, productos y actividades añadidos. Preguntas y respuestas, eh, preguntas y respuestas. Eh, answers, questions. Y solicitudes de servicios, que esta no sé muy bien qué es. Imagino, seguro que pone, pues mira, no pone montones y montones de nada. Vamos a seguir. Mi actividad en Drive, aquí podemos ver como que nos redirecciona a, a una esta online y aquí se ve todas las veces que he iniciado sesión en Drive y a las horas a las que lo he hecho. De repente me estoy volviendo un investigador privado descubriendo todos los trapos sucios de mí mismo. Noticias. Nada, aquí tengo como los diferentes newsletters, imagino, a los que estoy eh, suscrito. El perfil eh, básicamente te dice el, eh, tu nombre de perfil, por si lo olvidas, ¿no? Por si te olvidas de tu nombre. Vamos a seguir, perfil de empresa en Google, la cuenta, data, eh, nada, esto, o sea, imagino que esto serán cosas como más importantes, pero yo todo lo que estoy viendo son números. Search contributions, servicio de configuración del dispositivo, tareas y YouTube. YouTube doy por hecho que son como los... Ah, mira, hay un par de vídeos que no sé ni yo. Mira, esto es de cuando tenía el pelo largo. ¿No os ha pasado alguna vez que queréis jugar a... Vaya pintas, ¿eh? Pues nada, eh, como podéis ver, aquí están como los vídeos de YouTube que hemos subido y que por lo que sea, pues se han quedado como en, en una especie de limbo, ¿no? Y el Archive Browser, que esto doy por hecho que es como otro a redirección, miradlo. Es básicamente lo mismo que hemos hecho eh, buscando en las carpetas y tal, pero con una interfaz un poco más bonita que la que hemos ido viendo de blog de notas. Eh, y ya está. Blogger, correo, compras y reservas, Classroom... Yo hay muchos... Eh, datos que no tengo pero porque no utilizo esas aplicaciones y porque la mayoría de veces como que me he quitado lo máximo posible que si ubicación que si recopilación de datos porque vamos yo quiero ser un mister robot de la vida completamente de incógnito entonces hay mucha información mía que no tiene pero por ejemplo en drive tiene 33 con 76 gigas de información mía ya sea en vídeos o en formato guión o en formato foto lo que sea en hangouts por ejemplo pues tiene los tres archivos que hemos visto el historial de ubicaciones, eh, pues igual. Y poco más, eh, básicamente, eh, esto es eh, lo que tiene Google para nosotros. Pero probablemente para ti tenga eh, cosas diferentes. Así que nada, eh, cuéntame qué tal la experiencia, si te apetece eh, conocerte o saber cuánto te conoce Google, porque vamos, de mí ya habéis visto que, que tiene info, ¿eh? Tiene info de, de sobra. Pero bueno, eh, contadme vosotros si os llama la atención, si os lo descargáis y empezáis ahí a cotillear en vuestra copia de seguridad. Y nada, eh, poquillo más. Eh, ya sabéis que si os ha parecido interesante le podéis dar un like al vídeo, eh, suscribiros al canal si no lo estáis y eh, compartirlo también. Así que nada, eh, yo me quedo por aquí eh, viendo, pues no sé, información mía, por ejemplo. ¡Hala! ¡Chao!